Хотите жить всего в 7 минутах езды на машине от платформы московского центрального диаметра или 15 минутах на самокате. Это вход в горнолыжный комплекс. Хотите жить всего в 10 минутах пешком от него? За моей спиной платформа силиката московского центрального диаметра. А всего в 7 минутах езды новостройка, о которой мы сейчас вам расскажем. Здесь большая перехватывающая парковка, и вы можете видеть, как, по крайней мере, несколько автомобилей, двух каршерингов, на котором вы можете сюда доехать, даже если у вас нет автомобиля. Виктория, мы на стройке ЖК Негин, и, собственно говоря, я предлагаю начать с того анекдота про тихих соседей. Вот однозначно, и все местные жители, и риэлторы, которые будут смотреть на карту, и говорить, что вот эта красная горка, там кладбище, потому что все местные это знают. Так вот, коллеги, друзья, зрители, покупатели, кладбище – это вот этот вот парк. На самом деле, вот именно, на мой взгляд, именно вот эта фраза про тихих соседей здесь работает, потому что красиво и однозначно здесь ничего не построить в ближайшие 50 лет. Что-то еще, вот если вот говорить, что называется такими крупными мазками, появится здесь в ближайшее время? Да, Борис, действительно, соседи тихие, очень зеленая э, парковая история, мне кажется, что точно никого не побеспокоит. Что здесь появится? Ну, во-первых, с, с этой стороны от нашего жилого дома появится э, стадион, Будет уже в конце года начата реконструкция строительства новой школы на 1100 мест. А вот эта школа действующая мы прямо Да, не видим. эта школа действующая. Будет строиться новая школа на 1100 мест. 700 мест для детей средней школы и 400 мест для детей начальной школы. Соответственно, далее здесь по проекту планировки территории появится дополнительный транспортный узел, развязка, которая будет соединять территорию всего этого всего района Красной Горки с улицы Ленина. Ну, Ленина это та, которая переходит да. в итоге да. в Варшавское шоссе. Да, именно она. Что, для чего это сделано? Да? Для того, чтобы не было пробок, чтобы решить вопрос трафика и доступности. Соответственно, позже появится еще надземный пешеходный переход, чтобы люди не переходили дорогу и было все безопасно, современно, так это сейчас, в принципе, делают большинство застройщиков. Что касается там, инфраструктурного наполнения, да, безусловные плюсы – это наличие э, метро, наличие э, развитой инфраструктуры социальной, потому что это не тот город, в котором там, люди стараются, из которого выехать, да, безусловно. Здесь э, достаточно активно развивается именно город. Построили буквально недавно новую школу. Сейчас ведется строительство современного детского сада. Очень, очень достойный, красивый также у нас во дворе нашего жилого комплекса Онегин вскоре появится современная школа на 1100 мест с собственным стадионом, появится новая дорога. И что касается именно развития микрорайона Красная Горка, то сейчас администрация Подольска активно двигается в направлении КРТ, и, соответственно, там есть немного домов старого ветхого аварийного жилфонда. В их планах в ближайшее время отторговать эти территории и запустить девелопера, который будет заниматься сносом и расселением и последующим строительством на месте расселенных домов современного жилого комплекса. Появится новая дорога, более удобные выезды, хотя вот время в пути у меня, по крайней мере, вчера с центра Москвы до Подольска заняло всего 40 минут на своей машине. Ну, то есть, на самом деле, я так понимаю, что если брать некоторые квартиры выше, по крайней мере, девятого этажа, ну, или начиная с девятого, выходящие на эту сторону или на эту сторону, то мы получаем достаточно классные видовые характеристики. Да, и они не испортятся, потому что я вижу, что за кладбищем частный сектор, его тоже достаточно сложно расселить, а с этой стороны у нас за стадионом уже дорога. Да. Ну, то есть, коллеги... Ну, школа во дворе, садик О, с той да, стороны садик тоже видели. уже построен, он уже давно функционирует, причем в нем достаточно много э, мест, он был спроектирован именно с запасом на строительство э, всего жилого комплекса. Я же испугался. Я тоже уже Просто там есть отверстие. Да, за и тогда мог провалиться наш оператор. Помимо всего, хочется отметить, да, что, мне кажется, такого э, теплого фасада нет у него в одном жилом комплексе Москвы. Но это э, двойной газик. 
кирпичная кладка. Газ, газобок, имеется да. в виду. Так. Двойной газобок, кирпичная кладка. Далее у нас появится слой утеплителя и, и мокрый фасад. Соответственно, жителям нашего жилого комплекса точно не будет холодно. Давайте перейдем на русский язык. Мокрый фасад это что? Мокрый фасад это декоративная отделка штукатуркой. фасада штукатуркой, да, которая имеет какую-то фактуру. Ну, типа там караеды или что-то. Э, бывает такое. караед, хобби разные. Есть фактуры, да, они подбираются под дизайнером, так как он это видит. Ну, раз уж мы заговорили про перегородки, а межкомнатные перегородки из чего? Потому что есть традиционная история, ну, там, условно говоря, гипсокартон, это многим не нравится, это не нравится мне, потому что, ну, это требует дополнительных каких-то инструментов для работы с таким материалом. А здесь что? У нас блоки CSD, они достаточно крепкие. То есть это вот такие? Да. Давайте я покажу. Ух ты. А, да, хоть они имеют полость внутри, но, тем не менее, у них достаточно хорошие несущие характеристики. И а, не возникнет у жителей проблем с тем, что мне необходимо повесить на кронштейне, там, весной телевизор, а э, стена не держит. И, собственно говоря, крепление вы, выдергивается. Нет, такого не будет. Это достаточно крепкая конструкция, которая выдерживает э, разные нагрузки. Насколько вы меняете объект, насколько э, вы его, ну, что называется, облагораживаете или там апгрейдите, если да. можно сказать? Э, ну, схожу про сам конструктив да, проекта нашего. Он, безусловно, там монолитный. Заполнение у него идет газосиликатом, утеплителем, кирпичом, и мы модернизируем немного его внешний облик, демонтировали часть балконных ограждений, которые были, были выполнены из кирпича. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы в квартирах было больше света, соответственно, витражное остекление балконов позволит именно увеличить количество света в квартирах. Безусловно, мы добавляем больше остекления площади, модернизируем фасадное решение которое было выполнено и э, дополнительно утепляем. А также у нас э, в секции они этажностью 22, э, 20-22 этажа и в каждой секции у нас по три лифта. Есть такие секции даже, да, в которых у нас три лифта, три квартиры на этаже, ну, то есть максимального такого комфорта. Мы э, улучшаем также входные группы, мы делаем доступ с уровня земли э, на, э, во входных группах, делаем их стеклянными, чтобы чтобы с, из лифтового холла и из пространства подъезда было видно, что происходит на улице. То есть это элемент безопасности? Ну... Безопасности, да, и в любом случае э, это раньше было такое, что дверь подъезда должна быть металлической, толстой, чтобы никто не мог ее вскрыть. Но при этом постоянно темно и неуютно, и из подъезда просто хочется быстрее выбежать. А мы делаем там, помимо стильного современного э, дизайна интерьера, еще и э, с, их свет что добавит комфорта жителям. У нас достаточно много вокруг зелени, и люди, которые будут жить, смогут гулять. Есть также неподалеку от нас Красная Горка, лыжная трасса, и, на которую, которая достаточно популярна у москвичей, и в свое свободное время в зимний период они проводят именно катаясь на лыжах и осваивая горные виды спорта. Часто в домах, ну, будем так говорить, Комфорт класса от крупных застройщиков, я не буду говорить какого московского застройщика, их дома называют даже еще зефирными по причине очень высокой слышимости. Что-то здесь в этом отношении будет применено, чтобы... А, да, что касается слышимости. Ну, во-первых, у нас достаточно большая высота потолков, Сколько? сейчас это 2,80. Далее, система разводки отопления в нашем проекте лучевая. Это значит, что в общем коридоре будет установлен коллектор на несколько квартир. Из этой системы будет развод... происходить разводка системы отопления по квартирам. Обычно этот коллектор ставится на 2-3 квартиры. Далее э, установлены радиаторы, и мы заливаем стяжку по толщиной э, 5-6 сантиметров. Да? Соответственно, это дает дополнительную звукоизоляцию. И плюс такой, что если людям жарко, зима бывает разная, бывает европейская, бывает наша, российская, они имеют возможность самостоятельно выйти в общий коридор и закрутить себе отопление. И таким образом создать комфортный микроклимат у себя в квартире. Ну тогда уж расскажите про окна. Что Потому касается что это важный окон... важный фактор сейчас, и есть... 
при, примеры, когда люди после того, как заезжают в новостройки, ну, что называется, напрочь почти все меняют окна пластиковые, потому что они просто плохого качества. Ну, что касается окон, да, у нас производитель окон, мы привезли его с собой из Воронежа. А, у него есть неподалеку, рядом с Подольском, небольшой завод, на котором а, происходит производство окон. Мы с вами их качество чуть позже сейчас проверим и рассмотрим, но а, там достаточно хорошая фурнитура, а, и это качественный оконный блок, с двум... В каждой квартире, если это там двустворчатое окно, то обе створки открывающиеся. Соответственно, проблем с окнами и с необходимостью их демонтировать и заменить, я уверена, точно не будет. Я немножко хочу поспрашивать, ну, как говорится, те возражения, которые все равно прилетят. Угу. А рядом кладбище. Что вы по этому поводу говорите, когда у вас покупатель говорит, что ой, а там рядом кладбище? Ну, во-первых, оно э, точно не совсем рядом, и э, нас будет разделять новая дорога, которая будет э, достаточно широкая, и там будет неподалеку находиться развязка, дабы э, не было пробок. Э, и, э, во-первых, а во-вторых, оно зеленое, там огромное количество деревьев. Я думаю, что вы в ближайшее время в этом убедитесь, когда пойдете к нам на экскурсию. И не видно ничего, все очень, очень Безусловно, красиво. Безусловно, если не знать, не догадаешься. Да. По крайней мере, с уровня первого этажа это не видно. Я думал, что это парк какой-то, ну или лесной да. массив. Мы находимся в доме, который фактически уже построен. Здесь ведутся, ну что называется, дополнительные строительные работы. И потом будет отделка, как вы говорите, white box, то есть в белом да. коробе. Когда сдача? Мы планируем завершить реализацию именно вот этой части, которая э, уже построена, к, в первом квартале следующего года. 25-го? Да, первый угу. квартал 25 -го года. Сейчас мы производим как раз-таки монтаж окон, оконных блок, э, балконных блоков. Далее мы начнем э, утеплять фасад и делать отделку его, а параллельно запускаем сюда э, разных подрядчиков, которые будут заниматься разводкой вентиляции, системой водоснабжения, отопления и иными коммуникациями. Мы закрываем тепловой контур, запускаем э, людей э, внутрь здания и ускоряем процессы, потому что мы их начинаем делать просто параллельно. Тогда расскажите, что мы видим здесь. Когда будет достроен этот дом и будут ли тут какие-то отличия от того, что мы видим здесь уже построено? Ну, безусловно, этот, эта часть проекта не была реализована предыдущим застройщиком, когда мы приобретали, это было на уровне третьего этажа монолита. Сейчас мы нашли э, активного, э, с хорошей репутацией подрядчика, который вышел на объект и занимается как раз таки монтажом следующих этажей. Скорость строительства 2-3 этажа в месяц. Ну, соответственно, понимая, что у нас 22 этажа, можем получить примерный срок окончания монолитных работ. Но это нас не задерживает с тем, чтобы параллельно начать кладку кирпичную, да, внешних, э, внешнее остекление и так далее. Эти вещи будут также запараллелены. Приблизительно мы будем приступать к этим работам через 6-7 месяцев. Когда сдача планирована? В двадцать шестом году. Архитектурно или планировочно будут отличаться квартиры там от квартир здесь? Но планировки там, безусловно, отличаются. В принципе, во всем проекте предусмотрены достаточно просторные квартиры. Большая часть э, площадей занимают двухкомнатные квартиры, нацеленные на семейную жизнь, поскольку загородная жизнь, мне кажется, э, она именно преимущественно семьям нужна, поскольку хотят они жить немножечко подальше, гулять в лесу, в более спокойном тихом месте, при этом с насыщенной инфраструктурой, чтобы был рядом и садик, и школы, и магазины. Но до, время до Москвы займает на собственной машине около 40 минут, а если мы берем э, метро, то это порядка 15 минут. Да, на всякий случай я скажу, что вот за вот этими деревьями находится платформа силикатная, правильно? Да. И это МЦД, то есть это фактически ветка общественного транспорта Москвы. Для тех, кто не знает, если посчитать, то порядка трех-четырех станций, и вы уже попадаете в метро. Есть еще какие-то отличия принципиальные? Достраивать или строить с нуля? И что здесь сложного, а что наоборот легкого? Ну, безусловно, что касается покупателей, да, и, в принципе, восприятия э, жителями, да, объекта незавершенного строительства, над этим нужно работать. Ну, во-первых, мы же не покупаем просто 
вот, о, есть недострой, давайте его приобретем. Нет, это не так. Безусловно, мы проводим экспертизу для того, чтобы понимать, да, насколько там, есть ли какие-то отклонения в конструктиве, все ли с ним в порядке. Если все в порядке, то почему нет? Уже зачастую на, на 70-90% объем работ выполнен. Да? Что-то переделать, осовременить, да, мы это делаем, безусловно. Добавляем новизны в этот проект, потому что даже что касается планировочных да, решений, если мы вспомним условно, какие они были 10 лет назад и какими они стали сейчас, это большая разница. Да? То есть за это время площадь квартиры начинала уменьшаться, уменьшаться, оптимизироваться, появляются дополнительные какие-то места для хранения, стало модно соединять кухню с гостиной или стали более привлекательны, особенно в Московской области, квартиры без балконов. Хотя, э, мне кажется, что это достаточно сложная история, квартиры без балконов в менталитете да, региональном, мы все к этому привыкли. В Москве это норма, но э, у нас в проекте, что в одном, что во втором, все квартиры обладают собственным балконом, и люди могут выйти, подышать свежим воздухом. Расскажу о нас как о застройщике. Мы входим в топ-20 застройщиков Российской Федерации по объему текущего строительства, и сейчас наш... Объем текущего строительства достигает почти 700 тысяч квадратных метров. Давайте скажем, мы... в какой топ по Воронеже вы входите. В Воронеже мы на первом месте, безусловно. Ну, это самое главное, потому что в Воронеже, если вы приедете, и там человек или покупал последние годы квартиру, или это риэлтор, компанию развития знают все. Поэтому с точки зрения безопасности в этом смысле ну, я лично не переживаю за свою репутацию, поскольку, собственно говоря, и застройщика я знаю давно, и спрашивал у многих в Воронеже, а как вообще застройщик строит. То есть, в общем-то, каких-то там принципиальных нареканий я не слышал. Нет, у нас большая. на самом деле... Даже если берем да, потребительский терроризм, вот сейчас очень частое явление, особенно в квартирах где-то там застройщик, который строит миллионами, очень частое явление, что там людям что-то не нравится, судятся застройщиком. У нас к минимуму сведены такие обращения. Мы стараемся максимально быстро исправлять те недочеты, которые человек выявил в ходе проживания в, нашей, в нашем объекте недвижимости. Да? Для чего мы это делаем? Безусловно, сервис должен быть у застройщика любого находить общий язык со своими жильцами это уже необходимость потому что как минимум у нас работает сарафанное радио там сегодня ты не сделал это а завтра к тебе его там друг сосед или брат за квартиру уже не придет потому что будет знать ах у меня брат там купил была проблема не сделали и не будет доверия поэтому безусловно если застройщик хочет масштабироваться расти ему необходимо с самого начала правильно коммуницировать со своими дольщиками. В Воронеже у нас 25 проектов э, на стадии строительства и в разработке порядка 10 э, новых территорий. Есть, скажем так, более дорогой класс? Я почему да. спрашиваю? Если есть более дорогой класс, это означает, что застройщик умеет строить по-разному, да. в том числе для, скажем так, взыскательного покупателя. Да, одним из первых наших проектов был клубный дом философа. Он находился в самом центре Воронежа у Каменного моста. Я считаю, что он нам на 100% удался, поскольку до сих пор нам звонят и спрашивают, а есть ли там квартиры? Их, разумеется, давно нет. И вот буквально пару месяцев назад мы завершили строительство клубного дома офицеров. Он тоже находится неподалеку от центра, но его особенность заключается в том, что он по нижней этажности. Там 4-6 этажей, 4 подъезда, огромная территория парковки, рассчитанная даже с коэффициентом большим, чем количество квартир. Коммерческую недвижимость в классическом виде мы не стали делать на первых этажах. Мы разместили там офисные помещения, которые и с одним входом. Да? То есть для какого-то такого закрытого э, использования. То есть не, чтобы это не была проходная улица. Потому что в клубном доме не может быть ритейла на первом этаже. Это будет как минимум странно или по региональному. Да? Как можно дороже продать. Но нет, мы там сделали именно офисное помещение, э, сервисы которые смогут размещаться и быть полезны всем, но при этом не будет большого потока к ним, которые работают на свою клиентскую базу, а не на проходящий поток с улиц. Безусловно, мы 
на протяжении последних лет видим да, всеобщую тенденцию застройщиков и девелоперов в Российской Федерации по освоению новых территорий. Это касается не только э, выхода э, региональных застройщиков в Москву и Подмосковье, чтобы, э, так сказать, освоить столичный рынок, но и наоборот происходит. Э, девелоперы московские начинают открывать для себя э, новые регионы. С чем это связано? Это связано с тем, что в любом регионе есть определенная своя емкость рынка, отсутствие порой или нехватка да, жилья, или отсутствие концептуальных новых решений. И застройщики, выходя в новые регионы, предлагают свою концепцию, свое видение, и, соответственно, таким образом у покупателя расширяются возможности по приобретению. Рынок везде абсолютно разный. Что касается... В Воронеже то к нам, например, в Воронеже еще не зашел ни один девелопер из других регионов, что пока что не может не радовать. Но, может быть, наоборот, даже это взбодрило бы конкурентную среду, и девелоперы наши начали бы активнее развиваться и смотреть на свои проекты уже под другим углом. Но при этом мы видим, как крупнейшие девелоперы начинают захватывать города на Урале, также начинают выходить на Сочинский, Краснодарский, рынки и соответственно почему так происходит иная маржинальность большее количество спроса либо отсутствие в принципе конкурентной среды а соответственно таким образом девелоперы диверсифицируют свои активы и расширяют границы приведу в пример наш объект в Самаре, мы видим совершенно иную ответную реакцию рынка. С чем это связано? Ну вот, например, в этом году впервые в Самаре появился жилой дом премиум-класса с подземным паркингом. То есть до этого в Самаре не было домов с подземным паркингом. Мы понимаем, что условно, скорее всего, покупатели хотят объекты иного класса, другого подхода, другой архитектуры, но, к сожалению, местные девелоперы этого продукта им не дали. Соответственно, мы можем выйти со своим конкурентным предложением на новый регион и улучшив его, дополнив качествами необходимыми для жителей, расширить свои границы и повысить привлекательность своего объекта. История. Два вопроса. Что делают вот эти кирпичи здесь и почему так много битого кирпича вот там внизу? Ну, расскажу, да, мы, э, поскольку этот объект уже был на 90% готов и был построен другим застройщиком, именно вот эти секции 6, секции корпуса 1А, э, была кладка старая, кирпичная, но в результате обследования, экспертизы э, мы выявили, что лучше бы демонтировать и возвести именно на балконах новые, кир, новую кирпичную кладку сделать, поскольку э, с с течением времени, поскольку кирпич он стоял как бы на открытом воздухе, ничем не э, прикрыт и пришел в негодность. Мы полностью демонтировали все, всю кирпичную кладку на всех балконах. И вот как раз таки сейчас наш дизайнер, архитектор занимается подбором цветов, чтобы архитектурно выделить балконы. Они будут все разные. На, в каких-то квартирах будут балконы, где будет на уровне там, 90 сантиметров кладка выложена. В каких-то квартирах будет полностью ветра остекление балконов каких-то будет на 20-30 сантиметров выложена кирпичная кладка все это поможет создать э, ощущение пространства во дворе и не будет э, создавать как бы закрывать его создавать ощущение колодца потому что э, э, смешание разных фактур кирпича стекла алюминия оно создаст более воздушный эффект а я так понимаю что вот дом который у нас напротив там уже видно вот некоторые изъяны, скажем так, вкладки балконы, по крайней мере, то, что, как это правильно называется, переходной балкон, да, это тоже вот те издержки, которые в процессе времени влияют на стройку. Это тоже одна из причин, почему вы делаете, ну, что называется, свежую Да, мы свежую делаем кладку. свежую кладку. Безусловно, мы будем э, закрывать верх кирпича, чтобы с течением времени он не приходил в негодность. А, соответственно, чтобы здание с максимальный срок службы э, эксплуатации было визуально красивым и таким, каким оно было при э, завершении строительства. А балконы большие будут вообще? Ну, балконы разные. В каких-то квартирах есть лоджии площадью 7-8 квадратных метров, в некоторых квартирах 3-4 квадратных метра, но минимальная площадь балкона 2 квадратных метра. Люди у нас часто в разных планировках даже иногда выносят, что называется, перегородку вот эту между балконом и комнатой, чтобы увеличить 
а, объем именно комнаты. Вот, mm -hmm. а, насколько ваши планировки учли вот эти пожелания и будет ли, как вы думаете, вот в вашем случае вот такие работы? Ну, на всех объектах своих мы тоже сталкиваемся с тем, что люди начинают выносить а, остекление, да, делать теплый алюминий или теплый пластик, а, чтобы увеличить площадь комнат. Но у нас почти во всех квартирах, даже однокомнатных, достаточно большие а, комнаты. Если человек хочет визуально расширить, да, какие-то функциональные зоны сделать, он, безусловно, может это сделать, согласование получить, но не нужно забывать, что балконная плита, она холодная, в ней нет разводки отопления, в любом случае, возможно, у соседа снизу будет все же там балкон, соответственно, в холодное время года все равно холод будет идти снизу и сверху. И тогда для того, чтобы это сделать, нужно утеплять и проводить дополнительные работы. Чтобы Спасибо. это функционально было еще и качественно. Я вас поддержу, потому что я как раз отношусь в одной из квартир, в которой я жил. Я сделал то же самое. И я столкнулся с тем, что из-за того, что сосед снизу этого не сделал, у меня постоянно шла плесень по нижнему уровню, несмотря на то, что у меня был теплый пол, и там батареи правильно выведены. Но тем не менее, вот постоянно вот эта история... То есть, в общем-то, я многим не рекомендую, точнее, я рекомендую там 7 раз подумать, прежде чем все эти вещи сделать. Не надо забывать, что балкон все же, для чего изначально он создается? Это способ эвакуации при пожаре, да? А, вот он поэтому не относится, даже когда вы получаете выписку из ЭГРН, да, и площадь балкона, она не входит в площадь квартиры. Почему? Потому что он все же считается мопов и создан в квартирах, чтобы при разных чрезвычайных э, ситуациях, которые теоретически могут случиться, Человек имел способ эвакуации, его бы достала вышка и не было бы никаких жертв. Это изначально придумано именно за этим. А как влияет балкон на освещенность комнаты? А когда мы демонтировали, то мы столкнулись с тем, что кладка кирпичная была где-то метр десять, а, соответственно, одна треть окна была закрыта. А, соответственно, у нас получается одно пространство балконное, да, которое часть света поглощает, потом у нас световая конструкция в виде окна, и в два раза меньше света поступает в квартиру. Поэтому мы еще и для того, чтобы в квартирах более светло было и создавалось ощущение большого пространства, сделали именно понижение кирпичной кладки, чтобы она была не выше уровня подоконника в квартире. Даша, прежде чем поговорить про цены, хочется немножко затронуть планировки. Какие здесь они есть? Вообще есть ли студии, есть ли какие-то интересные квартиры, которые могут ну, привлечь именно такого особенного покупателя? А, так как сейчас а, большая конкуренция среди застройщиков, и для нас это новый регион, который, в который мы вошли, нами проработано и разработано более 20 планировочных решений в данном жилом комплексе а, на любой вкус. Это и однокомнатные, и двухкомнатные, и трехкомнатные квартиры. Жилой комплекс более семейного формата. А что касается цен? Что касается цен, а, в нашем жилом комплексе по ценообразованию а, у нас дешевле, чем вторичное жилье. Прямо мы, вот здесь, вот в соседних домах? Да, мы а, очень конкурентны по сравнению с другими застройщиками. А, однокомнатную квартиру можно приобрести порядка 5-6 миллионов рублей. Также сейчас а, действуют акции. А, двухкомнатные квартиры около 7 миллионов рублей и трехкомнатные а, порядка 10 миллионов рублей. А, мы стараемся держать стоимость ввиду нынешней ситуации на рынке. Что, друзья, всего 7 минут езды на машине и за моей спиной новостройка такого же комфорт-класса, но уже в два раза дороже. Вы спросите, почему такая разница? Все очень просто. Жилой комплекс Онегин находится формально в Московской области, это город Подольск. Буквально через километр мы переезжаем границу с Новой Москвой, так называемым районом, но это уже Москва. И, собственно говоря, здесь жилой комплекс, где цена начинается от 280 тысяч за квадратный метр, 140 и 280 в два раза. Вопрос только один. Готовы ли вы платить именно за то, что вы будете жить в Москве, а не в Московской области? Поэтому мы разработали и выработали разные системы к приобретению. Это и рассрочка, это и действующие все программы по господдержки по семейной а, ипотеке, поэтому а, здесь а, есть разные варианты к приобретению жилья в нашем жилом комплексе. Но учитывая то, что вы сказали, что в соседней вторичке цены выше, 
Ну и учитывая, что эта вторичка построена, ну, на мой взгляд, лет там 8-9 назад, то она уже морально немножко подустарела. То есть получается, что цены, скорее всего, будут в процессе стройки дорожать, в процессе уменьшения количества квартир. И в потенциале, ну, они как минимум сравняют с этой вторичкой, как максимум, скорее всего, будет чуть-чуть дороже. И поэтому, наверное, есть смысл говорить о том, что мы про цены говорим на данный конкретный момент времени, то есть это июнь 2024 года. Да, Борис, однозначно, мы не можем с точностью говорить о том, что будет в будущем, да, но на данный момент сейчас мы имеем хорошую конкурентную цену, поэтому, конечно, агитируем наших покупателей к быстрому приобретению, тем более в связи с отменой ипотечной ставки по госпрограмме. Мы можем озвучить какие-то условия для партнеров текущие? Да, конечно. Мы привлекаем и рады к партнерству со всеми риэлторами, партнерами, самозанятыми, агентами по недвижимости. Комиссионное вознаграждение в размере от 4 до 5 процентов. С радостью расскажем о всех привилегиях да, и о всех способах продажи нашей недвижимости и сотрудничества с нами. Так же, как и в Воронеже, мы активно участвуем с работой с партнерами, также и в регионах мы работаем с партнерами. Друзья, есть как минимум три причины, почему стоит рассмотреть покупку в этой новостройке. Причина номер один. Здесь нет конкуренции. Учитывая отсутствие здесь стройки сейчас и последние несколько лет, конечно же, спрос сформировался. Вторая причина – это, конечно же, развитая инфраструктура. Мы видим, что за моей спиной есть детский сад, он достаточно большой. За спиной оператора Дениса – школа, которая будет расширяться, будет построена новая. Там же будет стадион. Весь первый этаж жилых домов, которые здесь расположены, занят так называемым ритейлом, то есть магазинами, салонами и прочее, прочее. Ну и третья причина, конечно же, о которой я уже сказал, это цена. То есть на сегодняшний день цена в новостройке ниже, чем во вторичке, которая относительно хуже по качеству, потому что, во-первых, уже старенькая, во-вторых, она строилась там, 10 лет назад, и тогда применялись другие технологии, другие планировки, другое остекление, другие архитектурные решения. Новостройка всегда в сложившемся районе имеет очень большой потенциал как минимум догнать цену, а как правило это об, об, обгонит цену в течение ближайших двух лет. Всем, кому интересно, приезжайте сюда, приезжайте на брокер-туры, которые мы будем организовывать вместе с застройщиками, если вы из других регионов. Э, приезжайте, обращайтесь в офисы продаж, все контакты, как обычно, в описании, в подсказках. Берегите себя, своих близких, свой дом и свой бизнес, если он у вас есть. До встречи на канале, пока!